Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem qua những thay đổi mới ở bản cập nhật 8.2 Ok Rồi thì khi mà chúng ta nâng cấp một cái bản cập nhật nặng hơn 500M Thì chúng ta sẽ có cái giao diện chào mừng liên quan đến 9.2 Một số thông tin rất là đáng hữu ích liên quan đến việc là buff các đơn vị về bộ binh Cái thứ nhất là các bộ binh bây giờ sẽ có tốc độ chạy nhanh hơn so với các bộ binh thời trước để có thể theo kịp được các đơn vị hiện đại cụ thể là ở mỗi một mốc sao thì tốc độ di chuyển của bộ binh nó sẽ được tăng thêm một lưới mắt trên giờ để có thể đuổi kịp được các tập đoàn quân hoặc là các binh đoàn ở trong một tập đoàn quân nhé à, cái thay đổi thứ hai liên quan đến bộ binh cái thay đổi này mình đánh giá rất tốt và rất hữu dụng dành cho tất cả các bộ binh đó là khi ở chế độ uh, lô cốt và các đơn vị bộ binh 7 sao trở lên Nhớ là 7 sao trở lên à, Thì bộ binh sẽ cung cấp Một cái khả năng gọi là phòng thủ Cho toàn bộ các đơn vị quân đội Ở bên trong Và chúng có thể giảm sát thương Cho các đơn vị quân đội này Nhận được từ đơn vị kẻo của của kẻ địch Và cái phần sát thương giảm được này Được cung cấp à, Được tăng lên đấy, Khi mà các đơn vị à, bộ binh Được tăng lên cấp độ hiện đại Và sau này nó càng được tăng thêm thêm nhiều nữa đây là một trong số những đánh giá mình đánh giá rất tốt dành cho các đơn vị bộ binh và nó có thể đem bộ binh quay trở lại chiến trường và quay trở lại nhiều hơn và giúp bộ binh thể hiện được nhiều vai trò hơn và cái việc mà cover như thế này mình thấy là rất là hay ok thì trong các tập đoàn quân sau này việc xen kẽ với đơn vị bộ binh nó sẽ có sự hữu dụng nhiều hơn và nó tính chiến thuật của nó nó cũng sẽ đa dạng hơn rất là nhiều ok cái thay đổi thứ ba là liên quan đến cái cây công nghệ cây công nghệ bây giờ uh, cây công nghệ tác chiến hiện đại là khi mà chúng ta nghiên cứu nhánh bộ binh thì chúng ta sẽ có ba cái mục liên quan đến bộ binh của ba phe thì trước đây cái ba cái mục này nó không được thể hiện rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ thì nó sẽ được cải thiện nhiều hơn đó chính là uh, bom khói của Bộ binh Mỹ thì nó sẽ giảm thời gian uh, tung ra bom khói Tức là cái cái tần suất nảy ra bom khói đó, nó, nó 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 có nhiều hơn Đấy. Và cái bộ binh của Đức Bộ binh của Đức thì sẽ có khả năng là <cười> Là tăng cái hỏa lực của đồng đội trong một cái phạm vi nào đó uh, Tức là những quân đội mà đứng trong cái phạm vi này Sẽ được tăng hỏa lực cùng với bộ binh của Đức Và cái uh, bộ binh của Nga thì sẽ tăng về kháng sát thương của tất cả các cái đợi, uh, quân đội nằm ở bên trong cái 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 uh, vòng kiểm soát của nó. Một cái này là mình thấy là uh, một cái búp rất lớn dành cho bộ binh của cả Đức và của cả Nga nhờ. Còn mình cũng chưa thấy hiệu quả lắm ở cái quả bom khói này thì có lẽ là sẽ phải xem nó xuất hiện nhiều hơn ở trên chiến trường thì liệu rằng với cái mức độ delay các cái phát bắn thì nó có hiệu quả hơn hay là tăng thủ hiệu quả hơn hay là tăng hỏa lực hiệu quả hơn nhờ cái này thì sẽ phải phải, phải đợi thêm ở nhiều cái quan sát hơn ở trên chiến trường nhé cái uh, thay đổi tiếp theo liên quan đến các cái tập đoàn quân bình thường các cái điểm cộng của tập đoàn quân thì chúng ta sẽ chia làm ra làm hai nhánh là nhánh mà có sự kết hợp giữa các đơn vị và nhánh thuần về một đơn vị thì bây giờ cái nhánh mà kết hợp giữa các đơn vị ngày xưa nó yêu cầu phải có cả bộ binh đi vào đó thì mới được tác dụng của của cái điểm chiến thuật thì bây giờ là nó chỉ yêu cầu là hai đơn vị thôi một là xe tăng hai là bộ binh hoặc là xe tăng hoặc pháo tức là chỉ có hai thôi chứ nó không 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 có ba nữa ngày xưa phải đủ cả ba là xe tăng bộ binh và pháo thì bây giờ chỉ có xe tăng pháo hoặc là xe tăng bộ binh hoặc là bộ binh và pháo tức là chỉ có ít nhất hai đơn vị là chúng ta đã được uh, hưởng được cái cái tập đoàn quân này rồi vậy thì ở cái bản 8.2 này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải uh, có một video clip về việc cộng lại điểm chiến thuật này để làm sao cho nó đạt hiệu quả cao nhỉ yeah. Và cái thay đổi tiếp theo đó chính là liên quan đến tường thành Tường thành thì bây giờ nó lại tăng thêm mức độ uh, uh, độ bền uh, của căn cứ và kháng sát thương của căn cứ thêm uh, nữa Khi mà chúng ta nâng cấp được cái tường thành kiên cố thì đây là một trong số những búp rất lớn để cho các căn cứ có thể cứng cáp hơn Thì mình đánh giá cái búp này nó cũng không, cái thay đổi này nó cũng không đem lại nhiều hiệu quả lắm Bởi vì uh, nhà phát hành không biết phải làm thế nào để cho các căn cứ nó cứng hơn mà các căn cứ của chúng ta bây giờ thường như là quá yếu trước các tập đoàn quân Thế nên là chỉ có mỗi cái điều là tăng được cái độ bền của tường thành này lên thôi Nhưng mình thấy là 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 đây chỉ là một giải pháp gọi là ngắn hạn thôi Còn tương lai gần thì nhà phát hành cần phải thêm một số những tính năng mới Để giúp cho căn cứ có thể phòng thủ chủ động hơn ở trên chiến trường Đó chính là một vài thông tin tổng quan liên quan bản 8.2 Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét qua một chút 
à, cái điểm chiến thuật khi lập tập đoàn quân là chúng ta có thể tìm thấy ở trong cái uh, nhà nghiên cứu này Đấy, toàn bộ là trong này thì có lẽ là sẽ hẹn anh em ở trong một video clip gần nhất liên quan đến hướng dẫn cộng lại cái điểm này để làm sao mà nó có thể đem lại được hiệu quả tốt nhất dành cho các tập đoàn quân ở trên chiến trường cái uh, nghiên cứu thì mình sẽ xem qua nghiên cứu về cây uh, công nghệ nhờ của bộ binh Đấy, thì uh, cây công nghệ của bộ binh thì mình thấy là tăng uh, À, đây là cái mà nhà phát hành nói là sẽ thay đổi dành cho uh, phe Nga này Đấy. Rồi bây giờ nó sẽ như thế này à, Nó sẽ thay đổi đi một chút là Bình thường cái đơn vị bộ binh của Nga nó sẽ nhận được ít sát thương của đoàn tấn công bình thường hơn là 5% Mà bây giờ nó còn có khả năng là tăng kháng cho tất cả các đơn vị đồng minh Đấy. Tăng kháng cho tất cả đơn vị đồng minh ở trong cái vùng mà nó kiểm soát lên đến 1% nữa Đấy, tăng thêm kháng 1% rất là tuyệt vời Tức là những cái đơn vị quân đội đi kèm với bộ binh này sẽ được hưởng thêm cái kháng này là 1% này Đó, Còn đây là của Đức này Đơn vị của Đức thì sẽ có khả năng gây ra được uh, tỷ lệ trí mạng là 5% Đấy, Và tăng cường cho hỏa lực của đồng đội trong cái vùng mà nó kiểm soát Trong cái vùng mà nó có thể hỗ trợ là 3% nữa <cười> Rất hay nhờ Rồi cái quả bom khói của... Của, của liên minh tự do thì sẽ chỉ còn có 1,5 giây thôi Đó. và tăng thời gian thêm là 0,25 giây ngày trước thì mình không rõ là là nó còn bao nhiêu nhưng bây giờ là giảm còn à, giảm đi giảm thời gian mà chuẩn bị bom khói đi 1,5 giây và à, và tăng cái thời gian kéo dài của nó lên 0,25 giây nữa Đấy, thì cái này cũng sẽ phải đánh giá cụ thể hơn ở trên chiến trường Nhưng mà xét về mặt con số học Con số học thôi nhé Là chúng ta sẽ thấy là đơn vị bộ binh của Nga Và đơn vị bộ binh của Đức là có thể là có lẽ là ưu thế hơn ở trên chiến trường rồi Nhưng biết đâu là cái quả bom khói này mà đi kèm với Mary nữa Thì cũng là một cái trong số những lựa chọn tuyệt vời đó nhỉ <cười> Cầm lặng liên tục không thể xuất skill được Hoặc là không thể bắn thường được Thì cũng là một trong số những cái uh, hiệu ứng rất là hay ok Đấy, Đây vẫn là kháng low code cũng không có gì thay đổi cả rồi Modern Wire này thì xem là nó có thay đổi gì không Ok Đấy, Cũng không có gì thay đổi cả à, Liên quan đến uh, Tăng kháng rồi tăng hỏa lực Rồi uh, Giảm thời gian ném ra quả bom Đấy Rồi ok thì chúng ta sẽ xem qua một vài cái unit liên quan đến bộ binh Bộ binh của của Nga xem nào à, Bộ binh của của Mỹ này à, Ném ra một quả bom uh, Bom khói thì đây này Đấy À đây là ném bom bình thường Ok thì hiện tại là bộ binh của mình mới 5 sao nên chưa có <cười> Ok giờ uh, đó đó là những thông tin tổng quan Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp là uh, sĩ quan đi Đấy, Sĩ quan thì mình sẽ có một cái sĩ quan mới Mà trong uh, thời gian gần uh, cách đây một vài ngày Mình đã đăng lên trên cái kênh cộng đồng dành cho những uh, hội viên Là chúng ta sẽ có một sĩ quan bộ binh mới Đó sĩ quan bộ binh này có cái bộ kỹ năng rất là hay Và bộ dược tính của nó rất là hay Đầu tiên là uh, dành riêng cho bộ binh rồi Và có thể đánh ở trên trên cánh đồng và sở hữu các cái bộ kỹ năng rất lớn rất tốt đó là cái thuộc tính skill này và để sở hữu được anh chàng này Lon Sum Star này thì chúng ta sẽ cần phải có một đơn vị lục quân một sĩ quan lục quân của sư đoàn của của sư đoàn tiên phong ở mức level 50 trở lên thì chúng ta sẽ được kích hoạt được anh chàng này một trong số những lựa chọn mà à, một trong số những điều kiện kích hoạt rất là cơ bản thôi và chúng ta sẽ xem qua cái kỹ năng của anh chàng này Anh chàng này có một cái bộ kỹ năng Thứ nhất là kỹ năng chiến thuật Trong 8 giây thì anh ta sẽ tung ra một cái phần sát thương lên đến 1.500 Và nếu như triển khai trên đơn vị bộ binh Thì anh ta cũng có khả năng đặt mìn cho tất cả các đơn vị xung quanh à, Cho tất cả đơn vị xung quanh hai ô lưới bản đồ Và cái quả mìn này nó sẽ có cơ hội gây ra thêm 5 50% cơ hội gây ra thêm 750 phần 750 sát thương nữa thì cái quả mìn này nó nó chỉ có xác suất thôi chứ nó không phải là một phát được ăn ngay mìn này thì có thể nó giống như mìn của uh, chiến binh mùa đông chiến binh mùa đông thì nó chỉ đặt lên một đơn vị uh, kẻ địch thôi ở đây thì trong vòng hai ô lưới của kẻ địch là đều bị dính mìn hết và nếu dính mìn thì thì đều có thể có cơ hội nhận được cái này và nếu như mình thấy thì theo mình thấy thì cái anh chàng này mà bắt cặp với pháo đài thép chẳng hạn cái quả pháo đài thép cũng đặt bộc phá Tuy nhiên là pháo bài pháo đài thép thì nó ưu việt hơn là nó nổ cho tất cả những cái đơn vị đứng trong hai ô lưới đó là đều dính cả 
còn anh chàng này thì lại có xác suất <cười> rồi thì ở đây thì mình cũng không thấy nhà phát hành nói rằng là anh chàng này là dành cho 75 ngày hay là cho sau 700 ngày sau 75 ngày nữa thì hiện tại là cái tài khoản mình nó chơi lâu quá rồi cho nên là nó không hiện cái biểu tượng ở đây thì có lẽ là cũng không biết là trước 75 ngày thì cái kỹ năng này thì hoàn toàn là tuyệt vời nhưng mà nếu như sau 75 ngày thì mình cũng đánh giá cái kỹ năng này có cũng chỉ là một trong số những kỹ năng ở dạng khá thôi rồi cái kỹ năng thứ hai là khi mà đơn vị uh, bộ binh của anh ta bị tấn công thì có 30 phần trăm cơ hội dựng lên một cái tấm khiên và tấm khiên này sẽ có hệ số là 500 trong 2 giây Ôi giời. Đấy, nghe thì có vẻ hay nhưng mà nó lại chỉ được kích hoạt mỗi 8 giây một lần à, <cười> mỗi tám giây một lần thì nó hơi lâu mình thấy là nếu như mỗi hai giây một lần thì thì nghe nó bá đạo hơn nhiều nhỉ nhưng mà tám giây một lần thì nó hơi lâu quá nhưng mà cái khiên này thì là khi mà dựng khiên lên thì nó lại bị ảnh hưởng bởi cái thằng da đen này thằng da đen này nếu mà gặp cái thằng gặp ai mà có khiên lên thì sát thương của thằng da đen này nó lại uh, gây ra được nhiều hơn <cười> nghe nó rất là mất logic nhỉ uh, cái kỹ năng thứ ba của anh chàng này là tăng độ bền của đơn vị uh, của của sĩ quan Uh, của bộ binh lên đến 25% và tăng kháng nổ lên thêm 20% nữa uh, kháng nổ 20% ok Đấy, cái kỹ năng này thì được lợi cái độ bền nhưng mà phần kháng nổ thì nó hơi thấp Đấy, bình thường như là Percy và uh, thiên sứ ánh sáng thì kháng nổ nó là 50% rồi nhưng anh chàng này được có 20% thôi nhưng đổi lại thì anh ta có thêm 20-25% độ bền thì cũng thì, thì, thì cũng được nhỉ Đấy, đặc biệt là à chết cái kỹ năng này lại dành riêng cho bộ binh chán thế nhỉ rồi cái kỹ năng tiếp theo kỹ năng thứ tư là là nếu như triển khai lên đơn vị bộ binh thì tăng sát thương kỹ năng của sĩ quan Đấy, tăng sát thương kỹ năng của sĩ quan lên 30 phần trăm tuyệt vời Đấy, cho tất cả các sĩ quan đấy cái 30 phần trăm này nó giống như 30 phần trăm của bác sĩ nhưng bác sĩ lại dành cho tất cả các đơn vị được còn anh chàng này thì chỉ dành riêng cho bộ binh thôi đó thế nếu như mà anh chàng này đi kèm với pháo đài thép này hoặc là với bạch lang này thì là một trong số những cái lựa chọn rất là tốt ok ngoài ra thì chúng ta có thể triển khai trên các đơn vị mà à, chúng ta có thể sử dụng các sĩ quan linh hoạt cho bộ binh được Đấy, linh hoạt cho bộ binh được mà sở hữu cái bộ kỹ năng rất là lớn ví dụ như là anh chàng thần nưng này chẳng hạn Đấy, anh chàng thần nưng này mà có cộng thêm cả 30 à, 80 cái cái xuyên giáp này nó đã lên đến nghìn tám rồi ví dụ thế nghìn tám rồi cộng thêm 30 phần trăm nữa thì một cái mức sát thương của nó rất là cao hoặc là công lý này hoặc cô làm công lý mà dùng cho bộ binh nhờ Đấy, công lý mà dành dành cho bộ binh cũng cũng ổn mà à, nhá rồi là tất cả những sĩ quan mà có cái giá trị có cái thuộc tính linh hoạt này này mà chúng ta có thể triển khai được cho bộ binh thì lúc đó chúng ta sẽ được hưởng sái cái kỹ năng này rồi cái kỹ năng chiến thuật của anh chàng này là bộ binh sẽ nhận được thêm ít sát thương hơn từ các cái đòn kỹ năng của sĩ quan Đấy, trong khi mà đơn vị bộ binh này ở dạng trạng thái lô cốt thì uh, thì 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 uh, thì uh, đồng đội của anh ta đồng đội ở của anh ta ở trong cái vùng mà anh ta đang 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 hỗ trợ thì có thể nhờ nhận thêm uh, uh, giảm thêm 2 phần trăm sát thương Đấy, giảm thêm 2 phần trăm sát thương cái này là một trong số những kỹ năng tuyệt vời làm lên tên tuổi dành cho bộ binh cộng với những cái thay đổi rất lớn uh, của bộ binh ở bản 8.2 nó sẽ khiến cho anh chàng này có giá trị hơn rất là nhiều ơi bình tĩnh từ từ nhá Đấy, thì cái này nó sẽ kết hợp với những tính năng thay đổi thì mình thấy là anh chàng này sẽ rất là hay rất là tốt ở trên chiến trường bởi vì cái sự đa dụng của anh ta nó sẽ hấp dẫn hơn ok Đấy, thế thì mình đánh giá một cách tổng quan là 720 tượng vàng dành cho một cái sĩ quan mà có khả năng cover tốt, có độ bền tốt, có kháng nổ tốt và support tốt rất là, rất là lớn ở trên chiến trường Và đặc biệt là dành cho riêng cho bộ binh thì mình đánh giá rất là đáng Nếu như anh em nào đang chơi nhánh bộ binh thì có thể tích tượng vàng để dành cho anh chàng này cũng là một trong số những lựa chọn rất là hay ok Rồi sang bên sĩ quan không quân chúng ta cũng sẽ có một cái sĩ quan không quân khác của... của Uh, sư đoàn tiên phong đó anh chàng này là dành cho máy bay ném bom mà có khả năng uh, gây ra các hiệu ứng lửa cái lửa này thì nó giống với uh, uh, anh chàng El Castro El Castro của liên minh tự do nhưng bây giờ là anh chàng này sẽ có là à, đây, El Castro cũng là của sư đoàn tiên phong <cười> xin, xin lỗi anh em uh, kỹ năng của anh chàng này sẽ là ném ra ném ra một quả bom đấy, và gây ra sát thương theo thời gian trong 4 giây và mỗi giây nó sẽ gây ra cái lượng sát thương có hệ số là 450 
Đấy, sao mình thấy nó hẻo hẻo nào nhỉ đang đang nhìn thấy toàn vài nghìn vài nghìn của bộ bi của của đơn vị lục quân thấy nó hay mà bây giờ lên đến máy bay thì nó chỉ có 450 thôi đó, mà nhưng mà lại giảm đi 20% cho mỗi đơn vị được được trúng phải nữa thì nó cũng tương tự như anh chàng này anh chàng này thì nó còn được 1350 cơ đó, nhờ ok Đấy, nhưng anh chàng này thì chỉ có là 450 thôi và mình cũng không biết là nó dành cho máy chủ ở giai đoạn nào tự nhiên nó bị mất đi cái này thế là buồn cười nhỉ Đấy, mất đi cái cái biểu tượng ở đây là dành cho máy chủ trước 75 ngày hay là sau 75 ngày để để để, 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 để con biết à, kỹ năng thứ hai là tăng sát thương lên của quả bom thêm 20 phần trăm nữa cũng rất là bình thường thôi Đấy sát thương của đơn vị Đấy, riêng đơn vị tức là tiêm kích cũng có thể học được cái kỹ năng này rồi cái kỹ năng thứ ba là học về có khả năng là 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 tạo ra những cái vẹt nửa lửa lửa cháy rồi, lửa cháy và đốt cháy thêm cái lửa cháy đó sẽ đốt cháy thêm là 40 phần trăm nữa tức là những đối, những đơn vị mà dính lửa nữa thì sẽ ăn thêm 40 phần trăm thì cái đây là một trong số cặp bài tuyệt vời đi cùng với El Catero khi mà cả hai cái hiệu ứng lửa này nó được cộng dồn vào với nhau và thành sát thương thêm như thế này và kỹ năng thứ tư là khi mà các cái đơn vị máy bay bị tấn công bị tấn công bởi các đơn vị mặt đất ở chế độ phòng không ở chế độ phòng không thì mình sẽ chỉ có con pháo pháo chống tăng là một và đơn vị xe tăng hạng nhẹ là hai tức là chỉ có tác dụng cho hai cái đơn vị này khi mà hai đơn vị này dưới mặt đất bắn lên các cái đơn vị máy bay và trực thăng à, không vậy mình xin lỗi máy bay là tiêm kích và ném bom thì đơn vị máy tiêm kích và ném bom đó sẽ được giảm và sẽ được cái kháng là 30 phần trăm như vậy là cái hiệu ứng này cái cái kỹ năng này nó không có tác dụng cho tiêm kích ở trên bầu trời nhá tức là tiêm kích bắn vào thì nó vẫn như bình thường thôi chứ nó không bị giảm bởi kháng này và cái thứ tư skin skin thức tỉnh của anh chàng này là mỗi một lượt ném bom sẽ mỗi một lượt ném bom sẽ tạo ra một cái quả À, lửa Đấy, sẽ tạo ra một quả lửa và cái lửa này sẽ có xác suất là đưa thêm uh, 350 sát thương cho mục tiêu và có thể kích hoạt được mỗi một mỗi giây à, thì, nghe nghe nó buồn buồn nhỉ 50 phần trăm cơ hội thêm gây thêm ba uh, gây thêm hệ số sát thương là 350 à <cười> Tức là cái 350 này nó nó sẽ đi ngoài khác với 450 này, mình đại khái là mình hiểu như vậy. Đúng không? Cái 450 này là xác suất có thể xảy ra là chắc chắn xảy ra rồi. Còn cái kỹ năng thức tỉnh của anh ta là 50% cơ hội, tức là uh, có thể là dây đầu tiên nó sẽ không xảy ra, nhưng dây thứ hai nó sẽ xảy ra là 350, tức là cộng thêm 450 nữa, nó lên đến 800. Đấy, đại khái nó là như vậy. Ok. Đó, thì đây là hai cái sĩ quan mới sẽ xuất hiện ở trong bản uh, cập nhật 8.2. À ở đây mình có thể ý thấy thay đổi là cái giao diện của anh chàng này nhìn nó men lì hơn nhỉ yeah. Nhìn nó men lì, nhìn cái avatar nhìn nó men lì hơn thì phải <cười> Bây giờ Ok Đấy, Thì còn về những thay đổi chi tiết khác liên quan đến từng vị sĩ quan này Có lẽ là anh em sẽ phải đợi mình để mình review đánh giá lại từng sĩ quan xem nào nó có sự thay đổi gì không nhá Chứ hiện tại thì xem qua mới chỉ có hai cái thay đổi đó hai cái thay đổi đó thôi Ok <cười> Rồi, vậy là như vậy là cũng không có gì nhiều về mặt à, thay đổi nữa cả chúng ta sẽ không còn có gì mới ở trong cái bản cập nhật này thì à, đó là toàn bộ những cái gì mà chúng ta vừa được xem và được vừa được thấy thì hy vọng là trong à, tuần tới là chúng ta sẽ được đón nhận cái bản cập nhật này và chúng ta sẽ xem là bộ binh sẽ tiến hóa như thế nào và sẽ phát triển như thế nào ở trong tương lai không xa rồi có lẽ là bây giờ à, video clip của mình cũng đã ra xin à, chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau goodbye